அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாம் ஆர்ட் கேமில் இருக்க வெக்டார் டூல்ஸை பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து நியூ மாடல் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வித் ஹைட்டு ரெசல்யூஷன் அதிகமாக வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி யூனிட்ஸ் எம்எம்ல வச்சுக்கிறேன் அடுத்தது இங்கே ஆர்ஜின் பாயிண்ட் நான் சென்டரில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த வெக்டார் டூல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ரெக்டாங்கிள் சர்க்கிள் பாலிலைன் இதை பற்றி பார்ப்போம் நம்ம கமெண்ட் எங்கேருந்து எடுக்கலாம் இல்லைனா வெக்டார்னு இருக்கிற இங்கே கிரியேட்டில் போயிட்டு இங்கேயும் நாம் இந்த கமெண்ட்லாம் எடுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து வெக்டார் டூல்ஸில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு ரெக்டாங்கிள் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஏதாவது ஒரு பேஸ் பாயிண்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் பேஸ் பாயிண்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு ட்ராக் பண்ணால் போதும் ஓகே இங்கே ஸ்கொயராக ரெக்டாங்கிளாக நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் நான் ரெக்டாங்கிள் தான் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நான் ரெக்டாங்கிள் கொடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி இங்கே வித் ஹைட்டு அதை மென்ஷன் பண்ணணும் வித் ஃபிஃப்டி கொடுக்குறேன் ஹைட்டு தேர்ட்டி கொடுக்குறேன் அடுத்தது கார்னரில் நமக்கு ரேடியஸ் வேணுமான்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஃபில்லெட் வேணுமான்னு கேட்குறாங்க நான் ஃபைவ் எம்எம் கொடுக்குறேன் இன்வெர்ட் வேணும்னா இன் இன்வெர்ட்டு இன்வெர்ட்டாக நம்மளுக்கு ரேடியஸ் கிரியேட் ஆகிடும் நான் இப்போ அதை டிசேபிள் பண்ணிக்கிறேன் இன்வெர்ட்டை அடுத்து நான் ஆரிஜின் பாயிண்ட்டுக்கு கொண்டு வரேன் எக்ஸ் ஆரிஜின் அதே மாதிரி ஒய் ஆரிஜின் கரெக்டாக நம்மளுக்கு ஆரிஜின் பாயிண்ட்டுக்கு ப்ளேஸ் ஆகிடுச்சு அடுத்து ஆங்கிள் ஆங்கிள் நான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட் ஆகிடுச்சு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு இப்போ சிக்ஸ்டி கொடுக்குறேன் சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு ரொட்டேட் ஆகிடுச்சு இப்போ கிரேட் கொடுக்குறேன் இப்போ கேன்சல் கிரேட் கொடுத்துட்டு கேன்சல் கொடுத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நம்மளோட ரெக்டாங்கிள் கிரியேட் ஆகிடும் இப்போ இதனால் ட்ராக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் டெலிட் கொடுத்துட்றேன் ஓகே அடுத்து சர்க்கிள் சர்க்கிளும் சேம் இதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆரிஜின் பாயிண்ட்டு ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து சர்க்கிளை ட்ரா பண்ணிக்கிட்டேன் இங்கே ஆரிஜின் பாயிண்ட்டு எக்ஸ் ஆரிஜின் ஒய் ஆரிஜின் ஆரிஜின் பாயிண்ட் வந்துடுச்சு அடுத்து சர்க்கிள் சைஸ் ரேடியஸில் வேணுமா டயமீட்டரில் வேணுமான்னு கேட்குறாங்க நான் ரேடியஸில் பண்ண போகிறேன் ரேடியஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே நீங்கள் டயமீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபிஃப்டியாக இருக்கும் ஏன்னா டயமீட்டர் ஃபிஃப்டினா ரேடியஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் இங்கே கிரியேட் கொடுத்துட்றேன் கேன்சல் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சர்க்கிள் கிரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை ட்ராக் பண்ணி நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஓகே அடுத்தது பாலிலைன் பாலிலைன் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே இதை டிசேபிள் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த கமெண்ட்லாம் பின்னாடி பார்க்கலாம் இப்போ நான் பாலிலைன் கண்டினியூஸாக நம்ம லைன் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு இந்த பாலிலைன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம கண்டினியூஸாக லைன் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு இந்த பாலிலைன் நீங்கள் எஸ்கேப் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட்டு கீபோர்டில் ஸ்பேஸ் பார் அதை மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் அந்த கமெண்ட்லேருந்து எக்ஸ் எஸ்கேப் ஆகிடும் இப்போ மறுபடியும் நான் பாலிலைனை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அந்த கமெண்டை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ட்ரா ஸ்மூத் பாலிலைன் இதை நான் எனேபிள் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் ட்ரா பண்ணும்போது எல்லாம் ஸ்மூத் பாலிலைனாக க்ரியேட் ஆகும் எங்கேயும் ஷார் பேஜஸே இருக்காது ஜஸ்ட்டு எல்லா இடத்துலையும் நம்ம ட்ரா பண்ணுறப்ப அங்கே ரேடியஸ் லைட்டாக ஒரு கர்வ் மாதிரி அங்கே ஃபார்ம் ஆகும் முன்னாடி ட்ரா பண்ண மாதிரி ஷார் பேஜஸில் நம்மளுக்கு க்ரியேட் ஆகாது இப்போ ஆட் எக்ஸிஸ்டிங் லைன் நான் ஏதாவது ஏதாவது என் பாயிண்டை செலக்ட் பண்ணி நான் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸிஸ்டிங் லைன் நம்ம ட்ரா பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் கண்ட்ரோல் ஆல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெலிட் கொடுத்துட்றேன் அடுத்தது எலிப்ஸ் எலிப்ஸ் கமெண்ட்டை பற்றி பார்ப்போம் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பேஸ் பாயிண்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இங்கே நாம் ஆரிஜின் பாயிண்ட் செட் பண்ணணும் நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்குறேன் இங்கே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு ஒய்யும் நான் ப்ளஸில் கொடுத்துருக்கேன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்றப்ப இங்கே வந்து ப்ளேஸ் ஆகிருக்கு இப்போ மறுபடியும் நான் இங்கே டுவெண்ட்டின்னு கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு ஃபைவ் எம்எம் கீழே வந்துடுச்சு மறுபடியும் டுவெண்ட்டின்னு கொடுக்குறேன் இது உள்ளே வந்துடுச்சு ஃபுல்லாக இப்போ வித் ஹைட்டு நாம் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் வித் நான் டுவெண்ட்டி கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ஃபிஃப்டியே கொடுக்குறேன் இப்போ ஹைட்டு 
ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நம்மளுக்கு எலிப்ஸ் கிரியேட் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி இங்கேயும் ஆங்கிள் இருந்தாமல் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் சிக்ஸ்டி ஓகே இப்போ கிரியேட் கொடுத்துட்டு கேன்சல் கொடுத்துட்றேன் இப்போ நம்மளோடது எலிப்ஸ் கிரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் டெலிட் கொடுத்துட்றேன் ஓகே அடுத்தது நாம் பாலிகன் பாலிகனை பற்றி பார்ப்போம் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பேஸ் பாயிண்ட் நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பேஸ் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் நான் ஒரு ஃபைவ் கொடுக்குறேன் இங்கேயும் நீங்கள் ஆங்கிள் கொடுத்துக்கலாம் அடுத்தது ஆரிஜின் பாயிண்ட் எக்ஸ் ஜீரோ ஒய் ஜீரோ கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்தது ரேடியஸ் ரேடியஸ் வந்து நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு இன்னும் ஸ்பேஸ் இருக்குது நான் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்துக்குறேன் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்னு அந்த ரேடியஸ் கொடுக்குறதால கிரியேட் கொடுத்துட்டு கேன்சல் கொடுத்துட்றேன் இப்போ நம்மளோட பாலிகன் கிரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் டெலிட் கொடுத்துட்றேன் அடுத்து ஸ்டார் இப்போ பேஸ் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இங்கே நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் நான் ஃபைவ் கொடுத்தேன்னா ஃபைவ் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இங்கே ஆரிஜின் பாயிண்ட் செட் பண்ணிக்கலாம் ஜீரோ எக்ஸ் ஜீரோ ஒய் ஜீரோ இங்கே ரேடியஸ் ஃபஸ்ட்டு ரேடியஸ் டுவெண்ட்டி செகண்ட் ரேடியஸ் ஃபார்ட்டி இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இப்போ கிரியேட் கொடுத்துட்றேன் கேன்சல் இப்போ நம்மளோட ஸ்டார் கிரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ அதை டெலிட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது நாம் ஆர்க் பார்ப்போம் ஆர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு டைப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு சென்டர் ஸ்டார்ட் எண்டு இதை பார்ப்போம் சென்டர் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் எண்டு நம்மளுக்கு ஆர்க் கிரியேட் ஆகிடுச்சு இதுதான் சென்டர் ஸ்டார்ட் எண்டு அடுத்தது ஸ்டார்ட் எண்டு பாயிண்ட் ஆர்க் இப்போ ஸ்டார்ட் எண்டு இப்போ ஒரு ஆர்க் கிரியேட் ஆகிடுச்சு அடுத்து ரேடியஸ் ஸ்டார்ட் எண்டு இப்போ ரேடியஸ்ன்றப்ப நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரேடியஸை மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்குறேன் பேஸ் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸ்டார்ட் எண்டு எண்ட் பாயிண்ட்டை கரெக்டாக பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதுதான் ரேடியஸ் ஸ்டார்ட் எண்டு ஓகே அடுத்தது நாம் டெக்ஸ்ட் கமெண்ட் பற்றி பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நான் இதை டெலிட் பண்ணிடுறேன் இப்போ டெக்ஸ்ட் கமெண்ட் இப்போ ஏதாவது ஒரு பேஸ் பாயிண்டை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் டெக்ஸ்ட் கமெண்ட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ பேஸ் பாயிண்டை செலக்ட் பண்ணோம்னா நம்ம டெக்ஸ்ட்டு டைப் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே இங்கே நான் ஸ்ரீ விநாயகா சிஎன்சின்னு டைப் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கான ஃபாண்ட்டு எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மறுபடியும் டெக்ஸ்ட்டு கிரே செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபாண்ட் நான் கொடுக்கலான்ட்டு இருக்கேன் இப்போ ஸ்ரீக்கு ஒரு ஃபாண்ட்டு விநாயகாவுக்கு ஒரு ஃபாண்ட்ஸு ஃபாண்ட்டு அதே மாதிரி சிஎன்சிக்கு ஒரு ஃபாண்ட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபாண்ட்டில் நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஸ்ரீக்கு ஒரு ஃபாண்ட் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி விநாயகான்றதுக்கும் ஒரு ஃபாண்ட் கொடுக்க போகிறேன் ஓகே அடுத்தது சிஎன்சி இதுக்கு ஒரு ஃபாண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஃபாண்ட்டில் க்ரியேட் ஆகிருக்கு இப்போ மறுபடியும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரே ஃபாண்ட்டாக க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ ஒரே ஃபாண்ட்டாக க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மூவ் கூட பண்ணிக்கலாம் எங்கே வேணாலும் ஜஸ்ட்டு அதை செலக்ட் பண்ணிட்டோன்னா மூவ் எங்கே வேணால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு ஆர்க் நான் ட்ரா பண்ணுறேன் அந்த ஆர்க்கில் டெக்ஸ்ட்டு நம்ம டைப் பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாம் இப்போ பேஸ் பாண்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸ்டார்ட் எண்டு ஆர் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ டெக்ஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே ஸ்ரீ விநாயகா சிஎன்சின்னு நான் டைப் பண்ணுறேன் ஸ்ரீ விநாயகா சிஎன்சி இங்கே நம்ம பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டெக்ஸ்ட்டோட பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் இப்போ வெர்டிக்கலில் வைக்கிறேன் எல்லாமே வெர்டிக்கலில் இருக்குது அடுத்து அலைன் டு கவ் அந்த கவ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அலைன் பண்ணிக்குது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆப்ஷனும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்ட்ரெச்சு 
ஸ்ட்ரெச்சுன்றப்ப ஃபுல்லாக அந்த கர்வ் ஏற்ற மாதிரி ஃபுல்லாக அந்த லெட்டர் ஸ்ட்ரிச் ஆகிடுச்சு கிரியேட் இந்த மாதிரி தான் டெக்ஸ்ட் கமெண்டாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதை நான் இப்போ மூவ் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி இதையும் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஜஸ்ட் அந்த டெக்ஸ்ட்டை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் மூவ் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வாட்சிங்